കട്ടക്കലിപ്പന് കാന്താരി പെണ്ണ് രചന ആമി അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഷെരീസ് പൂനൂർ നിർമ്മാണം പി എൻ ആർ ക്രിയേഷൻസ് ഞാനെന്നെ ആട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ഓരോന്ന് പിരിവിർത്തോണ്ടിരിക്കവേ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇളക്ക് നിന്നും ഡിക്കിയിൽ മലർന്ന് വീണ് കിടന്ന് അല്ല ഒരു വിധത്തിൽ എണീറ്റിരുന്ന് ശ്വാസം വലിച്ചു വിട്ടു കയ്യിരുന്ന കോളമോതി തിരികെ അടച്ച് വെച്ച് ഡിക്കിയിലിട്ട് കർത്താവ് എവിടെയാണോ എന്തോ എന്ന് മനസ്സാൽ മൊഴിഞ്ഞ് പതിയെ ഡിക്കിയിൽ നിറങ്ങി നോക്കിയത് അവിടെ അത് അങ്ങിങ്ങായി പോലീസുകാർ പോലീസുകാർക്ക് എന്നെ ഈ വീട്ടിൽ കാര്യം എന്ന് ആത്മേടിച്ച് മിഴികൾ എന്തിലും ഉടക്കിയതും കർത്താവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ളാലെ അലറി പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞോടി കാറിന് മറുപാത്തായി നിന്ന് ഒളിഞ്ഞു നോക്കി സാഗി ആരും കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവരെ സ്കാനിങ് കൊണ്ടിരുന്നു മുറ്റത്തുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ജീപ്പിൽ കയറി പോയി ഒരുത്തൻ സ്റ്റേഷനകത്തേക്കും ശ്വാസം വലിച്ചു വിട്ട് മറുത്തൊന്നും ആലോചിക്കാതെ അല്ലു പതിയെ സ്റ്റേഷനകത്തോട്ട് വെച്ച് പിടിച്ചു പെൺകുട്ടികൾക്ക് നേരെയാണോ നിന്റെ വൃത്തിയുടെ ഇടപാട് നായിന്റെ മോനെ എന്നുള്ള തെറിവിളിയിട്ട് അല്ലു ഞെട്ടിയതും അകത്തേക്ക് വെക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ കാൽ പുറകോട്ട് വലിച്ച് തല മാത്രം അകത്തേക്ക് ഇട്ട് ഒളിഞ്ഞു നോക്കി അകത്താണെങ്കിൽ അബി ഒരുത്തിനിട്ട് അടാറ് കീറി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന വാക് ചാതുരത്തിൽ കർത്താവ് ഇങ്ങനെയുടെ വീട് അങ്ങ് കൊടുങ്ങൽ ഒരു ഭാഗത്തൊന്നല്ലല്ലോ ഇനി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇതിന് പ്രത്യേക ക്ലാസ് എങ്ങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റേ ഓ കാര ഒരു മയത്തിലൊക്കെ തലയിടാം അല്ലെങ്കിൽ ചത്തുപോയില്ലേ ഓ എന്നാ ഇടിയ ഇങ്ങനെ വായിൽ കോട്ട് ഉത്താനാണോ ഞാൻ കാവടി തൊളിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഹലു എസ് കെ പഠിച്ചോ മോളെ അല്ലെല്ലാ വൃത്തികെട്ടവന് ഇട്ടിട്ട് കിട്ടിയതിന്റെ ബാക്കി നിനക്കിട്ട് കിട്ടും ഓ നോ എന്ന് ആത്മഹിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് നോക്കിയതും പിസെ എടുത്ത് ലോക്ക് ബില്ലേക്ക് ഇട്ടേ നാളെ കോടതിയിൽ ആചരിക്കാൻ നേരത്തേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് തേക്കാം എന്ന് കലിപ്പിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്തുള്ള ടേബിൾ വെച്ച കീമെട് തിരിയുന്നുണ്ട് അല്ലു പൊടുന്നതിനെ തിരിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ഓടി എടുപെടേനെ ഡിക്കേറുന്ന അത് കയറി ഇരുന്ന് അടച്ചു കർത്താവ് ഇപ്പൊ പെട്ടേന്ന് എന്ന് ആശ്വസിക്കുക വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം കേട്ടതോടൊപ്പം അവ ചലിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമാധാനത്തിലായി നല്ലു പെട്ടെന്ന് വാഹനം നിർത്തിയ മനസ്സിലാക്കി ഏ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എത്തിയോ നേരത്തെ പോയപ്പോ ഒത്തിരി ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇങ്ങനെ പറന്നു വന്നോ ദൂരല്ലോ പ്രശ്നം വീട്ടിലെത്തിയ പോരെ എന്നതാലും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങാം ആൾ എത്തേണ്ടത് തത്തട്ടെ എന്ന് ആത്മേടിച്ചുകൊണ്ട് അബി പോകുന്ന കാത്ത് ഡിക്ക് മൗനമായിരുന്നു അല്പസമയത്തിന് ശേഷം അബി പോയി കാണുമെന്ന് നിഗമനത്തിൽ പതിയെ ഡിക്ക് തുറന്ന് വെളിയിലിറങ്ങി അല്ലു നടുനിവർത്തി മുഖമേത്ത് നോക്കിയതും കൈകൾ മാറി പിണച്ചു വെച്ച് ഗൗരവഭാവത്തിൽ അബി തനിക്കുമ്പോൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലു ഞെട്ടിത്തറഞ്ഞു നിന്ന് കർത്താവെ പെട്ടു ഇങ്ങനെ പോയില്ലായിരുന്നോ വീട് എത്തിയില്ലേ എന്ന് ആലോചിച്ച് ചുറ്റുമ്പോൾ നോക്കിയതും വാഹനം ഏതോ സ്ഥലത്ത് റോഡനിയിൽ ഇട്ടേക്കുന്നു യെസ് ഐ ആം കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റക്ക് ഇൻ ദി ഹൗസ് ഓഫ് ഡോട്ടർ ആൻഡ് ദി സൺ എൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോടാ ജാങ്കോ നീ അറിഞ്ഞു ഞാൻ പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിൽ നിരോധിച്ച് ഓടാൻ പോലും ഇടയില്ലെന്ന നഗ്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ക്ലോസപ്പിൻ്റെ ചിരിയും ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇളിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു സാറോ സാറിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് എന്ന് ഗൗരവത്തോടെ പുരികം പൊക്കിയതും അത് ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇതിലൊന്നും നടക്കാൻ മോർണിംഗ് വാക്ക് അല്ല നൈറ്റ് വാക്ക് എന്ന് വിൽക്കിയതും ഡിക്കിയിലോ ആ പറ്റില്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ രൂക്ഷമായ നോട്ടത്തിൽ വെറൈറ്റി വേണ്ടല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം രാത്രി യാത്രയില്ല ഗുഡ് നൈറ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് ഡിക്കി ഓർന്ന് കയറാൻ നിൽക്കുന്നുള്ള അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ അബി പുറകിൽ നിന്ന് ഇടുപ്പിലൂടെ പൊക്കിയെടുത്ത് തിരികെ ഡിക്കി അടച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വാടി തുരപ്പത്തി എന്നെ വിട്ടോ കാറ് അയ്യോ ആരെങ്കിലും ഓടി വരണെ രക്ഷിക്കണേ എന്നെ പോലീസ് പിടിച്ച് എന്ന് കാറി കൂവി മിണ്ടാരിടി എന്ന് ശബ്ദം ഉയർത്തിയതും വായിക്ക് സീറ്റ് ബുട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ലൂവിനെ കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റിലേക്കിട്ട് അവൻ തിരികെ ഡ്രൈവർ സീറ്റിലിരുന്നു വാഹനം മുന്നോട്ടെടുത്ത് അബിയുടെ ഗൗരവപൂർണമായ മുഖഭാവത്തിൽ അല്ലു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പതിരിയതും അതെ വീട്ടിലോട്ട് തന്നെയല്ലേ പോന്ന് അല്ല ഊളമ്പാറയിലേക്ക് നോ താങ്ക്സ് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വാ സിയാലു തമാശ വിടു എന്താ ഉദ്ദേശം എന്തുദ്ദേശം ഈ പാതിരാത്രി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ലാതെ വിചാരിച്ചോ സ്റ്റേഷൻ ഡോറിൽ നിന്റെ തലവട്ടം കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി ബോധമില്ല നിനക്ക് തനിച്ചിറങ്ങിയേക്കുന്നു അതിന് തനിച്ചല്ലോ എന്ന് ഒഴുക്കാൻ മാറ്റി ഇരുന്നു വാട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ബ്രേക്ക് നിർത്തി അവളെ മിഴിച്ച് നോക്കി
എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് കോൾ ചെയ്യുന്ന ഒളിഞ്ഞു നോക്കി കണ്ട അല്ല എവിടെ പ്രാന്ത പോലീസ് ഫോൺ ഓഫ് ആക്കടാ അച്ചാരം എങ്ങനെ എടുത്താ കൊടുത്താളാ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൺ തട്ടിപ്പറിച്ച് വാങ്ങിയിരുന്നു ഡേയ് ഫോൺ താടി അല്ലോ അതിങ്ങ് തരാനെ പറഞ്ഞേ പോയി കേസ് കൊടുക്കണോ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് കോൾ കെട്ടാക്കി അവൻ നോക്കി പള്ളിച്ചുകൊണ്ട് അച്ചോ കുഞ്ഞുവാക്ക് ഫോൺ വേണം ദാ എന്ന് ഫോൺ കൊടുക്കുന്ന പോലെ കാണിക്കവേ അതിനെ അഭി മേടിക്കാൻ വന്നു തിരികെ വലിച്ച് പുറകിലാക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മോനിപ്പത് കൈ കിട്ടിയിട്ട് വിളിക്കത്തില്ല ഇത് സേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കട്ടെ അല്ലെ വേണ്ട ഇത് ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോറിനടുത്തുള്ള ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഫോൺ പുറകിലിട്ട സ്പോട്ടിൽ അഭി അവളിലേക്ക് അടുത്ത് ഫോൺ കൈക്കലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്രതീക്ഷിതമായ അലുവിന്റെ കഴുത്തിരിക്കലായി മുഖം ചേർന്നു കഴുത്തിലായി പടർന്ന അവന്റെ ചുടു നിശ്വാസത്തിൽ പകച്ചു പോയ അലുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഫോൺ ഊർന്ന് വീണു ഇതൊന്നും ഗൗനിക്കാതെ അഭി സീറ്റിന് പുറകിലേക്ക് വീണ ഫോൺ കൈയെത്തിച്ചെടുക്കാൻ തിരക്കിൽ മുഖം കഴുത്തിൽ ഉരസിപ്പോയതും വിറച്ചു പോയ അല്ലു അഭിയേട്ടാ എന്ന് വിളിച്ചവൻ തറഞ്ഞുപോയ അഭിക്ക് അപ്പോഴാണ് തന്റെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം വന്ന് പെട്ടെന്ന് അവളിൽ നകന്ന് മുഖത്തോട് ഇഞ്ചി വ്യത്യാസത്തിൽ നിന്നും തന്റെ സാമീപ്യ അവൾ വരുത്തിയ മാറ്റം തിരിച്ചറിഞ്ഞ അഭിയുടെ മെഴികൾ അവളിൽ വിയർപ്പ് പൊടിഞ്ഞ നെറ്റിത്തടത്തിലും താടി തുമ്പിൽ ഉടക്കി നിന്നു അവന്റെ നോട്ടത്തിൽ പതിരി അല്ലു മിഴികൾ പിടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉയർന്ന മിഴിപ്പോടെ പരവേശത്താൽ ഉമിനീര് ഇറക്കിയതും അഭിയുടെ മിഴികൾ ഉമിനീരിന്റെ സഞ്ചാരപാതയുള്ള തൊണ്ടക്കുഴി ചെന്ന് നിന്നു അപ്പോഴേക്കും അഭിയുടെ മിഴികൾ അലുവിൽ ലയിച്ചു പോയിരുന്നു അവിടെ പറ്റി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന വിയർപ്പ് തുള്ളികളെ ഒരു വിള നുണഞ്ഞെടുക്കാൻ വരെ കൊതിച്ചു പോയ അഭി തന്റെ മനസ്സിനെ ശാസിക്കും മുന്നേ അവന്റെ അതിൽ അവിടെ തൊണ്ടക്കുഴി പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അഭിയേട്ടാ ഒന്ന് ഏങ്ങിപ്പോയ അല്ലുവിന്റെ വിരലുകൾ അഭിയുടെ ഇടുപ്പിലെ ഭാഗത്തുള്ള ഷർട്ടിൽ കൊരുത്തി പിടിച്ച് മിഴികൾ ഇറുകെ അടച്ചു അവളുടെ തീവ്രമായ വിളിയിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അഭിയുടെ പല്ലുകൾ അല്ലുവിന്റെ കഴുത്തിലായി ആഴ്ന്നിറങ്ങി ഇടുപ്പിലായുള്ള അല്ലുവിന്റെ വിരലുകൾ വേദനയാൽ മുറുകിയതും അഭിയുടെ ചുണ്ടുകൾ ദന്തങ്ങൾ ആഴ്ന്നിറങ്ങിയ ഭാഗത്ത് നുണഞ്ഞെടുത്തു ഇനിയും അവൾക്കരികിൽ നിന്ന് തന്റെ നിയന്ത്രണം പാടെ നഷ്ടമാവുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അഭി മനസ്സാന്നിധ്യം കൈവരിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ ഇറുകെ അടച്ച് അവളുടെ കാതിലായി സോറി സീലടിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരെ കള്ളശ്ശിരിയാണ് അവളിൽ നടന്നു മാറി സീറ്റിലിരുന്നു അപ്പോഴും അവന്റെ മിഴികളെ നേരിടാനുള്ള പ്രയാസത്തോടെ കഴുത്തിലായി കൈ ചേർത്തിരിക്കുന്ന അല്ലുവിനെ നോക്കി അഭി കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ടെടുത്തു ശിവേശി ഞാൻ അകത്തേക്ക് പോയി ഇച്ചാനെന്ന് കാണിട്ട് അങ്ങേര് അതിനുള്ളിൽ അടയിട്ടുകൊണ്ട് എന്നെ പരിപാടി നിനക്കൊന്നും അറിയണം ഒത്താൻ നൈസായിട്ട് കാലു വാരിച്ച് വരാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആനി മുന്നോട്ട് പോയത് നൈന ആയി എന്ന ഞാനുണ്ട് നീയോ നിനക്കെന്നാ വീട്ടിൽ കാര്യം ഞാനേ ഈ നാലിയായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഒന്ന് കാണാനാ ഓ എന്നാ ചലോ വീണ നീയും പോര് ഞാനെങ്ങുമില്ല ഇങ്ങോട്ട് വാടി പേടിച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആനി വീണയും കൂടെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് ശിവ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവയോട് നീ പോകുന്നില്ലേ അതിന് എൻ്റെ ആളി കൂടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞെത്തിയ ശിവ സംശയത്തോടെ നോക്കുന്നതാണ് ഇവ കർത്താവേ പണി പാളിയോ എന്ന് ആത്മഹിച്ചുകൊണ്ട് വിധത്തിൽ എന്നാ നോക്കുന്നത് എൻ്റെ ആളെന്ന് പറഞ്ഞ അത് നീയല്ലേ മുത്ത് ഉള്ളത് പറഞ്ഞ് ഈ വേഷത്തെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പോലും ഒന്ന് പ്രേമിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നാ ഒരു ഗ്ലാമറ ഒരു ഉമ്മ ഇങ്ങോട്ട് തന്നാലോ അയ്യേ ശവം വേണ്ട ിളിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ അവരെന്താ ചെയ്യുന്ന നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അവര് രണ്ടും കൂടെ വീണ്ടും ആ ഹോളിലൂടെ സ്കാനിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഫ്രെഡി ആ കോപ്പം ബീഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോയേക്ക് വേണം അതോ നീ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയേ ആ നാറിയാണെ കാണുന്നില്ല വെളുക്കുമ്പോഴേക്ക് എത്തുമാവും രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായിക്കുവാ എന്ന് കേട്ട് ശിവ പള്ളിയടിച്ച് കള്ള നസ്രാണി താമര നിന്നെ അടിപ്പിക്കുന്ന അലവരാതി എന്ന് ആത്മയടിക്കവേ ഫ്രെഡി ഇറങ്ങുന്ന കണ്ട് അവർ രണ്ടും നിന്നെടുത്തതൊന്ന് കുനിഞ്ഞ് അവരെ കടന്ന് ഫ്രെഡി പോയത് അവന് പിറകെ വെച്ച് പിടിച്ച് ഇവയെ ശിവ പിടിച്ചു വെച്ച് നീ എങ്ങോട്ടാ അത് അത് പിന്നെ ഫ്രെഡി സാർ ഫ്രെഡി സാറിനെ ഞാൻ അവിടെ തടഞ്ഞെടുത്തിയ ഐ മീൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാതെ തടഞ്ഞെടുത്തിയ നിനക്ക് നിന്റെ ഭാവി കെട്ടിയുണ്ട് പണിയാലോ എപ്പടി പെട്ടെന്ന് നിന്ന് അങ്ങനെ തടയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ കൂട്ടി അങ്ങനെ ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്രെഡി പോയ വഴിയെ വെച്ച് പിടിച്ച് എന്നാൽ ആദ്യം പോയ അന്നമ്മയും വീണയും നൈനയും ഏതിലൂടെ അകത്തിടക്കുമെന്ന് കൂലങ്കുശമായി ചിന്തിച്ചതും അടുക്കളവാതിൽ വഴി എവി പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി ബീഫ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പില കൂടെ ഇട്ട പൊള്ളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാ
നൈനിയാള് ചീതറിയോടി അടുത്തുള്ള റൂമിൽ കയറി കഥകടച്ച് ശ്വാസം വലിച്ചു വിട്ട് ആശ്വാസത്തോടെ തിരിഞ്ഞു അതാ അവിടെ ചേരിൽ നിന്ന് ചാടിയണീറ്റ് പകപ്പോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു ജോൺ സാർ അവൾ അവിടെ കണ്ടു ഞെട്ടിയ ജോൺ ബോധം വന്ന് കണക്ക് കൽപ്പി ഡേയ് നീ എന്താണ് ഇവിടെ എന്നലറിയുന്നു ഓടി വന്ന നൈന ആളുടെ വാ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊന്ന് സാറെ അലറാതെ കൈയെടുത്ത് മാറ്റി ഒരന്യപുരുഷന്റെ റൂമിലോട്ട് അതും തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകന്റെ റൂമിലോട്ട് വരുന്ന രീതിയാണോ ഇത് എന്റെ പൊന്ന് സാറെ വരുന്നതിന് മുന്നേ നോട്ടീസ് അടിച്ച് അറിയിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല എല്ലാം ചടപടെ ചടപടെ ചെയ്യുന്നായിരുന്നു എന്നാലും തേടി വലിയ പെണ്ണു പിടിച്ച് നിൽപ്പുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് അത് മതി അല്ല എന്നാ സാറെ പണി കർത്താവേ ഇത് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ അല്ലേ എന്ന് അലറി മനസ്സിൽ കർത്താവേ മിക്കവാറും അതിൽ മാർക്കിന് പകരം മുട്ടയാവും ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മുട്ട കിട്ടാണ് മുങ്ങ എന്ന് ആത്മഹിച്ച് വെളുക്കിയ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സാറ് ജോലി എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരിയാൻ നോക്കിയത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ഈ പാതിരാത്രികൾ ഇറങ്ങി നടപ്പ് കുറച്ചേക്ക് അതുപോലെ എൻ്റെ പുറകെയുള്ള നടപ്പും സാധ്യമല്ല സാറേ വേറെ ഒരു യുഗം ഐ എം ദർ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പോവും ഐ ലവ് യു യു ലവ് മീ ഷട ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്ന എങ്ങനെ എക്സാമിന് മാർക്ക് കിട്ടുക നിന്റെ ആൻസർ ഷീറ്റാണിത് മാർക്ക് സീറോ നീയൊക്കെ എന്തിനാ കോളേജ് വരുന്നതെന്നല്ലേ ഡയലോഗ് ഓൾഡായി പോയി സാറേ മാറ്റിപ്പിടി ഞാൻ പിന്മാറില്ല സാറേ ജീവിത പ്രശ്നമാണേ സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ പോത്തുള്ളു നോക്കൂട്ടി നോക്കുത്തിയോ അതെ നിങ്ങൾ നോക്കി നിന്ന് ഞാൻ നോക്കുത്തിയായി വേലിറങ്ങി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ എനിക്കെന്തൊരു കുറവ് സീ നൈന ഞാൻ നിന്റെ അധ്യാപകൻ അധ്യാപകൻ എന്താ കെട്ടണ്ടേ സന്യസിക്കാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഖം കൂട്ടിയതും അവൾക്കും പിന്നെ ഒരു ബുക്ക് നീണ്ടു വന്നു ബുക്കോ ഇതെന്നാത്തിനാ ഇവിടെ ഇരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ടേബിളിനടുത്തുള്ള ചെയർ വലിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നൈന ബുക്കും പിടിച്ചാൽ ചാടിക്കാരിരുന്നു കുറച്ച് വിട്ടുള്ള ചെയർ ജോണി ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്റെ വിഷയത്തിനാണ് എനിക്ക് സീറോ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന പഠിക്കാനാ അല്ലാതെ വായി നോക്കിയിരിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് അല്ല നീ ആയിട്ട് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് മോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി അയ്യോ പഠിക്കാനോ അത് പിന്നെ ഞാൻ പഠിക്കടി എന്നലറിയുന്നു പേടിയോടെ ബുക്ക് എടുത്ത് വായിച്ചു ജോണ തിരികെ മേടിച്ച് തിരിച്ച് പിടിച്ചപ്പോഴാണ് കുട്ടിക്ക് തല തിരിച്ച് പിടിച്ചത് പോലും മനസ്സിലായത് സർ പുറത്തോട്ടും നോക്കിയേ രാത്രിയാ ഞാൻ പോയാലോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ ആ ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇരുന്ന് പഠിക്കടി എന്നലറിയുന്നു അവനെ പല്ലടിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ട് വായിക്കാനാണെന്ന വ്യാജേന അവനെ വായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആൽബി ലാപ്പിൽ കാര്യമായ പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കവെ ആനിപതി ആൽബിക്ക് പുറകെ നേന്തി വലിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് നോക്കിയിരുന്നു കർത്താവേ ജൂലി എടി പരനാറി ജൂലി ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കെട്ടിയാനായിട്ട് എന്നെ ഇടപാടി എപ്പരാച്ചി ഇങ്ങനെ ഒരുത്തി വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഛർദ്ദിക്കുന്ന കണ്ടില്ല മാങ്ങാണ്ടി മുറ കെട്ടിയോൻ ഓക്കെ ജൂലി പ്രൊജക്റ്റിന് ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ മെയിൽ അയക്കാം ഓക്കെ ടേക്ക് കെയർ ബായ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീഡിയോ കോൾ ഓഫ് ചെയ്തു വിറഞ്ഞു കയറി അല്ലു ഡിയർ അലഡി ബിയറടി ഹിമക്കാടി പുട്ടി മോളെ നിന്നെ എന്റെ കൈ കിട്ടിയാൽ നിന്നെ അല്ലെ വേണ്ട ഇളിച്ചോണ്ടിരുന്നല്ലോ ഇങ്ങനെക്കിട്ട് കൊടുക്കാം എന്ന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ ചുറ്റും നോക്കി ചാടിത്തുള്ളി അടുത്തുള്ള റൂമിൽ കയറിപ്പോയി ഒരു ബക്കറ്റിൽ വെള്ളമെടുത്തോണ്ട് വന്ന് തലയിൽ കമിഴ്ത്തി ഞെട്ടിപ്പെടുന്ന ഞെട്ടി ആൽബി പുറകിൽക്കുന്ന ആനി കണ്ട് ഷോക്കായ അടുത്ത നിമിഷം അവന്റെ മിഴികൾ തനിക്ക് മുമ്പിലുള്ള ടേബിളാകെ നിറഞ്ഞു കുതിർന്ന് നിൽക്കുന്ന പേപ്പേഴ്സിൽ ഉടക്കിയത് അവന്റെ മുഖം ദേഷ്യത്താൾ വലിഞ്ഞു മുറുകി ഇത് കണ്ട് ആനയുടെ മിഴികൾ ആ പേപ്പറിൽ ഉടക്കിയത് കറുത്താവേ എന്നുള്ള വിളിച്ച് പിന്തിരിഞ്ഞോടി ഒരു റൂമിൽ കയറി കഥയടിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്തു ആൽബി പുറത്ത് ശക്തിയിൽ കഥയിൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് ആനി കഥ കുറക്ക് ഡി പുല്ലേ കഥ കുറക്കടി തുറക്കൂല എന്റെ കൈയെ കിട്ടിയ ഇപ്പൊ കിട്ടും നോക്കിയിരുന്നോ ഒന്ന് പോയേ മിസ്റ്റർ ഇനി നിങ്ങൾ ആ ലാപ്പിൽ ആ കൂരിയോട് ഇളിക്കുന്നൊന്ന് കാണണം നിന്ന് കാലൊഴിക്കാതെ പോയി ചായ ആനി ഇന്ന് ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ തുറക്കൂല മോനെ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിച്ചിരിക്കും മുന്നേ പപ്പം പൊടി എടുത്ത് ഒരേ അലക്കിറ വെള്ളത്തുണിയാൻ വേണ്ടി വന്നേനെ എന്ന് ആത്മഹിച്ചുകൊണ്ട് ഓറഞ്ച് ആരിയിരുന്നു പുറത്ത് ആൽബി കാലിപ്പിൽ മുഷ്ടിയിട്ടി ഇങ്ങ അടുക്കളിൽ മാസ്റ്റർ ഷെഫിന് വെല്ലുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചയൊക്കെയാണ് എബി ബീഫ് ചൂടായി കൊണ്ടിരിക്കെ അതിലേക്ക് അറിവേപ്പിലേട്ട് വരട്ടിയെടുത്ത് അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്കായിട്ടുകൊണ്ട് ലേശരുണ്ടെങ്കിലും സംഭവം പൊളി ഇനി സ്വൽപ്പം ബ്യൂട്ടീഷ്യനാവാം സവാള എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതുമെടുത്ത് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു സവാള് ഗിരി ഗിരി
എന്ന് ചോദിച്ച അടുത്തേക്ക് അടുത്ത് വിറച്ചു പോയ വീണ നിക്ക് പേ പേയോ നിന്നെ പട്ടി ഓടിച്ചിട്ട് കടിച്ചോ ഏത് നാറിയ പട്ടി അടി നിന്നെ കടിച്ച് അതല്ല ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ചേന മിസ് ചെയ്ത കാണാൻ ഓടി വന്നാണല്ലേ വഴിക്ക് വെച്ച് പട്ടി ഓടിച്ച് ഐ എം റൈറ്റ് അല്ലേ എനിക്ക് ഒടുക്കത്ത ബുദ്ധിയ യുനോ വീണു എനിക്കും നിന്നെ മിസ് ചെയ്തടി മിസ് യു ടു വീണു മിസ് യു ടു ഈ സന്തോഷത്തിന് ഒരു ലുമ്മ തരട്ടെ ഡോൺ യു ലൈക്ക് ഈ ചായ കരിഞ്ഞു കരിഞ്ഞു അത് എന്നെ കാണായിട്ട് സോ സാലഡ് അതല്ല എന്തോ കരിഞ്ഞ സ്മെൽ അയ്യോ എന്റെ ബീഫിന്റെ ചട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞോട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ചെയ്തപ്പോൾ അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറന്നേന്ന് തോന്നുന്നു തുടരും ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ ഇതേ സമയം